Hello dear learners, today we are going to deal with one more section of the grammar class. We use this section of grammar in each and every sentence. I can say this because we use words in our speaking. Not only speaking but in all the four skills of language like uh, listening, speaking, reading and writing. So these words in English are divided into different parts. They are named as parts of speech. So parts of speeches. So let us study about these parts of speeches in today's class briefly. The parts of speeches are basically divided into eight parts. So, they are totally eight in number. Let us study the all eight parts of speeches in today's class very briefly. As the each section goes to a large extension, there is many more categories under the each heading and uh, they have a big area. So let us cover only the main areas or highlights of this section in today's class. So Snehitre, now we have parts of speech bagge till kolli ki deve. So ee ento reetia parts of speech ee dhenta ee gagli naan nimge edhidini. So, Hagadri Yau are into part of speech Kuru Matu, Augalike Kelavo, examples and Nakuda Yvatu Nau, Tilkorna. So, the eight parts of speech are as follows Noun, Verb, Pronoun, Adjective, Adverb, Preposition. Conjunction and interjection. Let us study in detail one by one. The first one is noun. Noun is basically a naming word. It names a person, place, thing or idea. So we can say that noun is a word which names a person, place, thing or idea. One do vyakti anna, sthala vanna, vastu athwa one do idea antandre bhavane anna suchi suvantaha shabda vanna nao noun anthedi athwa karnadali nama pada anthe nail tibi adane nao noun anthedi karibodu. So, all the things in this world, Yalla Prapanchadali Kano, Yalla Vastukadu Kuda, E. Noun under a lay, Bartade, Aderiti, Yalla Vyaktikala Esrugulu, Yalla Stadagala Esrugulu, Kuda, E. Noun under a lay, Bartade. So let us see some example for these nouns now. So examples in a noun order, Rama, name of a person. Gauri, Vincent, Handley, Sakleshpur, Bengaluru. So these are examples for the places and these are the names. And then duster, chalk, pen, etc. These are the examples for things. And one more section is of ideas. Ideas and tandre. We can see here. Happy, sad, goodness, anger, etc. Mainly ideas under liberal nouns. We can't uh, see them. And tandre, namma kannige kaanade idru kudwa. Ondu anubhava ke. The things which come to our feel are uh, will come under this section of ideas.
ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೌನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ನೌನ್ ನಾಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ನಾವು ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಬ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ದಿಸ್ ವರ್ಬ್ ಶೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ನಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ವರ್ಬ್ ಶೋಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಬ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ವರ್ಬಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸೊ ವರ್ಬ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಮ್ ಬಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಗೋ ಹೋಗು ರನ್ ಓಡು ರೀಡ್ ಓದು ರೈಟ್ ಬರಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾತನಾಡು ಸ್ಲೀಪ್ ಮಲಗು ಈಟ್ ತಿನ್ನು ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ವಿ ಯೂಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಈವನ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎ ಲೇಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿ ಬ್ರಶಸ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಬಾತ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಐವತ್ತು ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅವನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಏನಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಮೇ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ನಾ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲೈಫ್ ಐ ಮೀನ್ ವಿದೌಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ನೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು